പരിണാമത്താൽ വികാസം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കം സവിശേഷമായ എത്രയോ ശേഷികളാൽ സമ്പന്നമാണ് വിരൽ തുമ്പിൽ വിരിയുന്ന വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ മുതൽ ബഹിരാകാശത്ത് നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വരെ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ നിന്നും ഭാവനയിൽ നിന്നും രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് മറ്റ് ജീവവർഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തം ഭാവി നിർണയിക്കുവാനും രൂപപ്പെടുത്തുവാനുമുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യന് മാത്രമുള്ളതാണ് ഭാഷയുടെയും ഭാവനയുടെയും ചിന്തയുടെയും കലയുടെയും ചിത്രങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഉറവിടമായ മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കം എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമാണ് അനന്യവുമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള മസ്തിഷ്കം പേറുന്ന നമ്മൾ എത്രയോ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് എന്നാൽ നാം നമ്മുടെ ഭാഗ്യത്തെ തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നു ഭാഗ്യവും ഭാഗ്യം വരുന്ന വഴികളെയും സംവദിക്കുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ ആദ്യത്തും കാണുക നമസ്കാരം ഞാൻ ബിജുചന്ദ്രൻ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കാളികളായിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കാളികളാകുക ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമെന്ന് തോന്നുന്ന പക്ഷം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക മടിക്കാതിരിക്കുക ഭാഗ്യമെന്നത് യാദൃശ്ചികമായി ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരുന്നതാണോ ഭാഗ്യം യാദൃശ്ചികമായി വന്നു ചേരുന്ന ഒന്നാണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതൊരു അബദ്ധധാരണയാകും കാരണം നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ അപാരമായ ശേഷികളെ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്താ വൈകല്യങ്ങൾ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാഗ്യം ചിലവർ പരിതപിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് എന്നേക്കാൾ ശേഷിയും വിദ്യാഭ്യാസവും ഒക്കെ കുറവുള്ള ഇത്രയോ പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയി ധാരാളം പണം സമ്പാദിച്ച് സുഖമായി കഴിയുന്നു എന്ന് എന്നാൽ വിദേശത്ത് പോയ ആ വ്യക്തിയോട് ചോദിച്ചാലോ അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ പറയും നിങ്ങളൊക്കെ എത്രയോ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെയും വിവാഹം കഴിച്ച് സ്വന്തം നാട്ടിൽ ചെറിയൊരു ജോലിയും ചെയ്ത് കഴിയുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ എത്രയോ ഭാഗ്യവാനായിരുന്നു എന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് യഥാർത്ഥ ഭാഗ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇവ അവസരങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് ഭാഗ്യമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യം വന്നു ചേരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം ഭാഗ്യത്തിനപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് എന്ന് പറയാം സ്വപ്നങ്ങൾ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും അവസരത്തെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയുള്ളതാകണം നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അവസരങ്ങളെ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വ്യക്തമായ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു അകചിത്രമുണ്ടാകണം നമ്മുടെ ഭാവനയിലൂടെയും നമ്മുടെ ചിന്തകളിലൂടെയും നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ വ്യക്തമായ ഒരു അകചിത്രം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ രൂപപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഭാവനയുടെ മാധ്യമം എന്നത് ചിത്രങ്ങളാണ് ചിന്തയുടെ മാധ്യമം എന്നത് ഭാഷയാണ് നമ്മുടെ അകചിത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ അകഭാഷയിലൂടെ നാം നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം നാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മെനയേണ്ടതുണ്ട് മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മ തന്നെ ചലിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മളിൽ ജീവിതം സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഷയ്ക്കും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ രൂപമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യബോധവും താല്പര്യവും ഉണ്ടാകണം എവിടെയാണോ നമ്മുടെ ആവശ്യബോധം താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ തലച്ചോറ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പുതിയൊരു വീട് വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെല്ലാം ഈ വീട് ഇനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പായുന്നത് നാം പുതിയൊരു കാർ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം എവിടെ ചെന്ന് നിന്നാലും കാറിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുക കാണുക എന്നതിന് പ്രധാന രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധ മറ്റൊന്ന് ഈ നിമിഷം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ നിമിഷത്തിൽ നാം കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ നിമിഷത്തിൽ കാണുന്ന ബാഹ്യലോകത്ത് കാണുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ തലച്ചോറിന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഈ നിമിഷത്തിൽ കാണുന്ന ബാഹ്യലോകത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം നമ്മുടെ ജീവിതം തുറന്നു തരുന്ന
അത് ശ്രദ്ധയാണോ എവിടെയാണോ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പതിയുന്നത് അവിടമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വാതായനം അതാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിടർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ഒരു ബോധ കണ്ണാടി പോലെയാണ് ആ ബോധതലത്തിൽ ഈ നിമിഷത്തിൽ അകത്തു നമ്മൾ എന്ത് ചിത്രം നൽകുന്നുവോ അകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ഭാഷണം ചെയ്യുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ബാഹ്യലോകത്ത് നാം കാണുന്നത് ഈ നിമിഷത്തെ നമ്മുടെ വർത്തമാനം നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും ഒപ്പം നിൽക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളും അക താല്പര്യങ്ങൾ അവസരങ്ങളെ കാണാതെ പോകുന്നത് ഈ നിമിഷം കാടുകയറിയ ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ അവസരങ്ങളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എങ്ങനെ ഈ നിമിഷത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാമെന്നുള്ളത് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാം മറ്റൊരു വിഷയവുമായി അടുത്താഴ്ച നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ശുഭമാണ്